for skeletal muscle contraction. It is also these sarcomeres that give skeletal muscle a striated or striped appearance, and they are the smallest functional unit in the muscle. The myofilaments within are of two types, thinner actin filaments and thicker myosin filaments, and the sliding of these filaments past one another is what produces contraction, which we will discuss in more detail later. So that's what a muscle fiber is made up of. Now zooming out from there, each muscle fiber is arranged into a bundle of muscle cells called a fascicle, which is surrounded by a layer of fibrous connective tissue called the paramecium. And multiple muscle fascicles will in turn group together to form an even larger structure, which is surrounded by a layer of dense irregular connective tissue called the epimysium where the muscle's connective tissue extends beyond the muscle as a rope-like tendon or a sheet-like aponeurosis, which anchors to a skeletal element or other muscles. For a skeletal muscle to be able to contract, it needs to be activated or innervated by neurons in the central nervous system, and in particular, the somatic nervous system, which essentially means the voluntary nervous system. We will learn about the nervous system a little bit later. For now, we can just understand that skeletal muscle is the only muscle type under voluntary control, which means these are the muscles that move when we decide to move them. Now let's move on to cardiac muscle. Cardiac means relating to the heart. So as one might guess, cardiac muscle is only found in the heart and cardiac muscle cells are called cardiomyocytes. There is just one role for cardiac muscle, and that is to contract in order to push blood out of the heart to the rest of the body, which will supply tissues around the body with vital oxygen and nutrients. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. Cardiac muscle is similar to skeletal muscle in the sense that they also have a striated appearance, which is due to being comprised of myofibrils and sarcomeres for contractility. However, cardiac muscle is different from skeletal muscle in other ways. Cardiac muscle cells are short branched cells, which is a structure that allows them to communicate with other cells. And they typically have one or maybe two centrally located nuclei. In between each cardiomyocyte, there is an intercalated disc which contains gap junctions. These gap junctions allow the electrical stimulus that is required for contraction to rapidly spread across the cardiac tissue by allowing ions to move from one cell to the next. This means that the cardiomyocytes can contract in a coordinated fashion, allowing the heart to work as an efficient pump. Another difference from skeletal muscle is that we do not voluntarily contract the muscles in our heart, meaning that we don't consciously think about our heartbeat. It just happens automatically. This means that our cardiac muscle is innervated by the autonomic nervous system, which regulates the speed at which electrical stimuli are generated by specialized cardiac muscle cells called pacemaker cells. More on the autonomic nervous system later. Lastly, let's take a look at the third type of muscle tissue known as smooth muscle. Smooth muscle is found in most of our organs and it contracts to regulate many of our bodily functions as we go about our daily business. Smooth muscle in blood vessel walls will contract or relax to regulate blood pressure and the distribution of blood to our different organs. It is present in our airways to allow more or less air to pass through. It contracts in the walls of our digestive tract to push material along. The smooth muscle in our bladder contracts to expel urine out of the body. And it has numerous functions in the reproductive system, including contraction of the walls of the uterus to push a baby out of its mother during childbirth. Smooth muscle is typically organized into two layers. 
First, a longitudinal layer, where muscle fibers run parallel to the long axis of the organ, such that contraction will dilate and shorten the organ. Then there is a circular layer where muscle fibers run around the circumference of the organ such that contraction will constrict and lengthen the organ. When these layers alternate contraction, it can push material through the organ, a process called peristalsis. Similarly to cardiac muscle, smooth muscle is innervated by the autonomic nervous system, so it contracts and relaxes automatically. Smooth muscle cells also have a single centrally located nucleus, but they have a different shape than cardiomyocytes. The cells are short but spindle-shaped, which is referred to as fusiform. Interestingly, smooth muscle differs from skeletal muscle and cardiac muscle because it is not striated due to the lack of myofibrils and sarcomeres. Their myofilaments are scattered throughout the cytoplasm of the muscle cells instead. So with that, we now know a bit about the three different types of muscle Today we will talk about the different types of the muscle and that are the skeletal, smooth and the cardiac. We have discussed in detail about the skeletal muscle. Let's talk about the smooth muscle. We all know smooth muscle it is present in the hollow organs, it is non-striated, involuntary and output is really low power. High power in your skeletal or cardiac output is required. Hoti. There are different uh, dif uh, differences between these all these types or uh, usually they are available in your books in the tabulated form. If you look at the smooth muscle, it is smooth striations as compared to the skeleton and the cardiac. Then there are no sarcomeres in it. Usually the cardiac is more similar to the skeleton. Smooth totally farak hota hai. Isme actin, myosin, or tropomyosin hote hai. Troponin is not present nahi hota. It's an involuntary muscle. In this way, it is similar to the cardiac muscle. It has calcium and galvanin. Jabke skeletal or cardiac mein calcium troponin ke saath attach hoti hai, aur phir wo uski transformation change kar. A smooth muscle mein fibers electrically link. I think I was on a hold. Am I back? Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma we were talking about the differences. Skeletal, there is no uh, influence of the hormones. But the uh, smooth head is controlled by the multiple hormones and the autonomic nerves. Now, uh, in the last two lectures, we talked about that the skeletal is supplied by a motor neuron, which is also called as a somatic motor neuron. The smooth muscle is in the walls of the hollow organs, uninucleate, you know, spindle shaped. It has no two tubules. The sarcoplasmic reticulum is not well developed in the skeletal. Mein hota. Contraction speed bhi hai, slowest hoti hai, aur iski jo contraction force hai, wo graded hai, aur ye auto rhythmic hai. Kuch se ye kaam karta hai, iske liye as such input from the motor neuron required nahi hoti. One same thing, dimensions iske hai, kuch pachon ko yaad rehti hai, nahi bhi yaad rehti, you should remember, it's an involuntary muscle, no striations, sarcoplasmic reticulum is not well developed, there's no troponin, and uh, isme 
जो सिंगल न्यूक्लियस होता है इन द सेंटर इसमें ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल्स का कोई रोल नहीं है और ये इन है और कॉन्ट्रैक्ट करता है स्लोड तो लेट्स लुक एट दिस इज द रिलैक्स फेज ऑफ द स्मूथ मसल इसका एक फाइबर एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फेज इसमें जो डिफरेंस होता है जो न्यूक्लियस इफ यू लुक एट दिस दिस इज दिजोफेलिक अपेरेंस और इसकी न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है इसमें एक्टिन और मायोसिन उस स्टेज में नहीं होती जैसे स्केलेटल में होते हैं इसमें ये मायोसिन आपको जो ग्रीन कलर की नजर आ रही है दीजिए तो मायोसिन ये साइड्स पे जो इंटरडिकेट करें जैसे जैसे आप फिंगर्स को वाइट करके इसके सेंटर में आप कुछ चीज रख लें दैट इज द एक्टिन एक्टिन जो है वो इधर डेंस बॉडीज के साथ अटैच है और जो डेंस बॉडीज है वो एल्फा एक्टन से बनी होती है और ये डेंस बॉडीज आपस में भी अटैच है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच है जो डेंस बॉडीज आपस में अटैच हैं और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और जो आपस में अटैच हैं दे आर अटैच बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हॉलो ऑर्गन्स में होते हैं इसमें एक लॉन्गिट्यूडल लेयर होता है सर्कुलर लेयर होता है और जो सर्कुलर लेयर है बेसिकली उसको सर्कुल को रेगुलेट करता है बोथ लेयर्स ये पार्टिसिपेट करती हैं इन द पैरासेल्सिस पैरासेल्सिस इज द मूवमेंट इन द यूजली द हॉलो ऑर्गन्स आपको जीआईटी में ज्यादा समझ आएगी कि ये कैसे काम करते हैं सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडल लेयर इन वन इज द सर्कुलर लेयर ऑफ द स्मूथ मसल दिस इज द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स innervated by the autonomic nervous system you will study the autonomic nervous system next week because ye hamara skeletal muscle khatam ho gaya and today probably it will be the last lecture of the smooth muscle neuromuscular physiology aapki complete ho gayi hai aur uske baad we will start about uh, the cardiac system uh, jo log bacche padh nahi rahe unko they should come to your senses aur uh, ये सारा कुछ रिपीट नहीं होगा जब आप एग्जाम आप वापस ज्वाइन करेंगे कि हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है सो द ब्लड इज कवर्ड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम सेल और अब रेस्पिरेटरी हाफ पे थ्रू है एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द कार्डिक सिस्टम एंड दैट इज द लास्ट सिस्टम एंड देन यू विल प्रोबेबली हैव द एग्जाम इन अक्टोबर नवम्बर यूजली अक्टूबर नवंबर में होते थे लास्ट ईयर ये डिले हुआ था बिकॉज ऑफ द करोना लेकिन इस ईयर हम एन अपने टाइम पे लेंगे तो दो तरह के ये स्कूल मसल होते हैं एक यूनिट्री और एक मल्टी यूनिट ओनली फ्यू मसल फाइबर्स दे आर डिवाइडेड इन ईच ग्रोप यूनिट्री में इम्पल्स स्प्रेड करती है फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट बाय द गैप जंक्शन और ये सारी होल शीट की तौर पे एज ए यूनिट काम करता है ऑटो है जो मल्टी यूनिट है ये सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स एक्ट एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स जैसे आयरस ऑफ द आई में होता है आयरस ऑफ द आई आपका कंस्ट्रक्शन या डायलिटेशन करती है यानी अगर आपने पा विजन में देखनी है तो आपकी फिर कंस्ट्रक्शन करेगी अगर आपकी नेयर विजन में देखनी है तो डायलिटेशन करेगी जो आई के अंदर जो प्यूपल है उसकी डायलिटेशन की बात हो रही है और इरेक्टर पाइली इज द मसल्स जो गूस बम्स आपके रेगुलेट कर रहे हैं दिस इज वन ऑफ द पेरेंट्स फॉलो ऑर्गन में है ये आपके वेसल्स में हो सकती है ये आई में होती है सो इट इज लोकेटेड ऑल्सो इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक कॉन्ट्रेक्शन स्लो और यूनिफॉर्म होती है एंड दे ऑल्टर द एक्टिविटी ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी इट इज फटीक रेजिस्टेंट जैसे स्केलेटल में फटीक हो जाते हैं इसमें यह फटीक नहीं होती एंड एक्टिवेशन इज इन वॉलेंट्री आपको पता नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है दिस इज हिस्टोलॉजिकल अपेयरेंस ऑफ द स्मूथ मसल बेसिकली ऑल दी स्मूथ मसल्स दिस इज वन मसल विच इज इंटरलिंक विथ द नदर वन ये दे आर लिंक्ड इलेक्ट्रिकली बाय द गैप जंक्शन सो अगर एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट होती है तो वो स्प्रेड आउट करती है टू द अदर स्मूथ मसल फाइबर्स और इस तरह एक स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो दीज आर द गैप जंक्शन बिटवीन द स्मूथ मसल वन स्मूथ मसल फाइबर एंड वन स्मूथ मसल सेल और जैसे कार्डियट में होते हैं इस तरह ये एक्ट करती है एज अ फंक्शनल सेंसिटिव सेंसिटिव मींस होल ये वर्क करती है 
اگر آپ اسکیلیٹل کو دیکھو تو اس میں اسٹرائیشن ہوتی ہیں اس کی اس طرح کی پیرنٹس آتی ہے لیکن اف یو لوک ایٹ دا اسموتھ مسل دیر آر نو اسٹرائیشن جیسے اس میں اسٹرائیشن آپ کو نظر آ رہی ہیں دیز آر دا اسٹرائیشن جیسے بینڈنگ ہے لائنز ہیں یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے انوالنٹری ہے اور اسپنرل شیپڈ ہے اس کے اگر ہم مسلس کی اس کے مائیو فلیمنٹس کی بات کریں تو اس میں تھک مائسن ہوتا ہے تھن تھن ایکٹن ہوتا ہے اس کا ریشو اراؤنڈ ففٹین ٹو ون ہوتا ہے یعنی ففٹین ایکٹن فلیمنٹس ہوں گے ٹو ون مائسن فلیمنٹ اور یہ مچ مور ریشو ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسکیلیٹن مسل فلیمنٹس آف انٹرمیڈیٹ سائز بھی ہوتے ہیں اور یہ بیسکلی آپ کے دو ڈینس باڈیز آپس میں کنیکٹڈ ہیں وہ انٹرمیڈیٹ فلیمنٹس اس کو کنیکٹ کرتی ہیں دس از ریلیکسڈ فیس آف دا اسموتھ مسل اسپینڈل شیپ اپیرنس ہے اور اس سینٹرلی لوکیٹڈ نیوکلیس ہے اور اس میں آپ کی ایکٹیو اور مائسن ہے ففٹین ٹو ون کا ریشو سے اور جب کانٹریکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ اس فیز میں آ جاتے ہیں کیوں ابھی دیکھتے ہیں اس میں اگین اس میں ڈینس باڈیز ہوتی ہیں جو اسکیلیٹرل مسل تھا اس میں زیڈ ڈیس تھی واٹ آر دیز ڈینس باڈیز دیز ڈینس باڈیز ہیو الفا ایکٹن اینڈ دے آر ان دا پلیس آف دا زیڈ ڈیس Smooth muscle tissue is organized into sheets or layers of cells found in the walls of hollow organs, including blood vessels, organs of the digestive tract, urinary bladder, the uterus, and many When smooth muscle cells are stimulated, the shortening can alter blood vessel diameter or cut with the Unlike skeletal and cardiac muscle tissue, smooth muscle tissue lacks striations, as actin and myosin are not arranged in a sarcomere pattern. In addition, the contraction of smooth muscle is regulated by neural innervation of the autonomic nervous system and is also affected by hormones, paracrines, and other local chemical signals. Regardless of the stimulus, like skeletal and cardiac muscle tissue, smooth muscle cells do relate lie on cross-bridge cycling between actin and myosin to develop force. However, in smooth muscle, cross-bridge cycling cannot occur until myosin heads are activated as the end result of an activation cascade begun by a rise in cytosolic calcium levels. As an action potential travels along the sarcolemma of a smooth microfiber, L-type calcium channels open and calcium diffuses into the cytoplasm of the cell from extracellular fluid. Multi also released.
from the sarcoplasmic reticulum. As cytosolic calcium levels rise, calcium binds to calmodulin, a calcium-dependent regulatory protein. The calcium calmodulin complex binds to and activates myosin light chain kinase, also known as MLCK. Once active, MLCK transfers a phosphate from ATP to the light chain of myosin, thus activating the myosin. With myosin active, cross bridges form as myosin binds tightly to actin, initiating the power stroke cycle. Once activated, power stroke cycling will proceed in a manner similar to skeletal muscle. For smooth muscles to relax, myosin heads must be inactivated. The phosphorylation of the light chains by MLCK is countered by a myosin light chain phosphatase, which dephosphorylates myosin and thereby inhibits contraction. So there are dense bodies in place of the Z disk. So if these Z disk, uh, these dense bodies are attached to the plasma membrane, and they are also attached uh, to each other by the intermediate filaments. The actin filaments they are anchored, they are joined to the dense bodies. Or actin may tropomyosin hoti hai, but there is no tropomyosin. Or it's when the light chains of myosin head and they act as an obstruction to the attachment of the heads with the active sites. This may, as such, tropomyosin cover nicker hota, it is the light chain of the myosin. Tied hota for contraction. Abhi jo video dekhi thi, usme best iski contraction phase dikhai gayi hai. This is the long, uh, relaxed state of the smooth muscle and this is the contracted phase. These are the dense bodies in the center. Then there are the thin filaments which are attached to the dense bodies. What are these dense bodies? These are the alpha actin. One dense body is also attached to another dense body by this. Just look at this bluish picture. This may be connected. These are connected by the intermediate filaments. This is basically not showing the actin, actin filament. It is showing the intermediate filament by which the dense bodies, they are interconnected to each other. In this case, you have the actin and myosin pinkish appearance. When the dense bodies are plasma membranes, when there is a contraction, when there is a twist and it is very short and it is very short. This is the contracted phase. Clear picture up on the Ariogi of this is the relaxed phase, or ye contraction may is key shortening yans or by phase may be all right. Just give it a say, yeah, cross a twist view that. So this is the relaxed and this is the contracted one. This this picture is not given in your books. Sorry, videos I hope so. Up log or say they crown it. Two types of smooth muscles, eh, multi unit and unitary or unitary come at the back of all. Single handedly, we work multiple fibers you have arranged with a team the sheets and bundles, or if we excite or contract of the as one multiple units have excited or the independent of each other. Yes, a wall of the blood vessels may small airways of the lungs may lens may iris may a base of the air follicle. This is a single unit one, and this is the multi units. The picture of the guide me the year. اس میں کیلشیم کہاں سے ریلیز ہوتی ہے دو تین ویز ہوتے ہیں جس سے کیلشیم ریلیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے سٹریچ اس کا سٹیمیلس آئے سٹریچ کے فارم میں تو جو کیلشیم ہے وہ اس میں تو تھا نا کہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ اس کو ریگریٹ کرتا ہے اس میں کیلشیم ایسنس جو سٹریچ کی وجہ سے ریلیز ہو جاتی ہے اور کیلشیم پھر جا کے سائٹس سارکو پلاس میں کریٹیکلم جو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ موجود ہے اور جہاں سے سٹور ہوا ہوتا ہے کیلشیم وہ ریلیز ہوتا تھا دین ڈیفرنٹ ہارمونز ہیں وہ آ کے ٹیچ ہوتی ہیں تو دی پلاسما میمبرین اور وہاں اس کی وجہ سے فوسو لائپیز انزائم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ریلیز ہوتا ہے 
so source mainly extracellular fluid hai aur influx hoti hai aur usko jab calcium in andar aata hai to wo sarcoplasmic reticulum se bhi release kara deta hai calcium ko bahar source iski cytosolic as such sarcoplasmic reticulum se nahi hai extracellular fluid se aa rahi hai aur phir jab wo aa jata hai to phir jo sarcoplasmic reticulum hai वहां से भी रिलीज होने लग पड़ता है जब रिलैक्सिंग होगी तो ये जो कैल्शियम है ये वापस चला जाएगा कैल्शियम जब बाहर से आएगा कैलमोडेन के साथ अटैच होगा फोर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं इफ यू हैव वॉच द वीडियो वेरी क्लोजली तो आपने देखा होगा फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम अटैच होते हैं विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कैलमोडेन ये इन एक्टिव मायोसिन काइनेस को एक्टिव फॉर्म में करता है ये जो मायोसिन काइनेस एक करता क्या है ये फॉस्फोर आइलेट करता है फॉस्फेट आयन को ज्वाइन कराता है विद द मायोसिन इसकी वजह से जो मायोसिन है वह इन एक्टिव स्टेट से एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाती है और फिर मायोसिन उसी तरह जैसे स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती थी उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है सो अगेन द कैलमोडिन के साथ कैल्शियम आके अटैच होगा कैल्शियम कैलमोडिन कंपाउंड बन जाएगा दिस विल व्हाट दिस विल डू द फॉस्फर आइलेशन ऑफ द इन एक्टिव मायोसिन विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेस काइनेस इज इन द इन एक्टिव फॉर्म ये कैल्शियम कैलमोडिन इस इन एक्टिव फॉर्म को एक्टिवेटेड कर देगा और मायोसिन काइनेस ने फॉस्फोर आइलेट करना है मायोसिन जो इन एक्टिव है टू एन एक्टिवेटेड मायोसिन This is the flow chart usually given. The depolarization and the voltage get calcium channels open. It combines with the calmodin. This calmodin calcium complex. ये inactive kinase को activated form में कर देगा. ये activated form जो है भी myosin light chain को phosphorylate कर देगा. जिसकी वजह से जो phosphorylated है वो cross bridge हो जाएगी activation और contraction होगी with the act. और जब ये खत्म होगा तो ये फॉस्फेट आयन जो है ये वापस रिमूव हो जाएगा दीज आर द पिक्चर्स विच आर गिवन इन डिफरेंट बुक्स आपकी शायद गाइटर में भी यही वाली पिक्चर्स दी गई है सो इफ वी कंपेयर द स्केलेटल विद स्मूथ मसल देर आर सेम सिमिलैरिटीज यानी इट हैज एन एक्टिन एंड मायोसिन ए टी पी ए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी और कैल्शियम एक्टिवेशन रॉ मटीरियल है डिफरेंसेस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई सार्कोमेयर नहीं होता है डिस्ट्राइशन नहीं होती डिफरेंट मोड ऑफ एक्साइटेशन है सोर्स इसकी न्यूरल कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहा है इसमें जो कैल्शियम आयन आ रहा है वो लेटर पीरियड में आ रहा है और इसकी ड्यूरेशन जो है रही है वो साइकिलिंग कर रही है एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वन टू थ्री हंड्रेड एस स्केलेटल मसल की एक्साइटेशन होती है देन राइज इन द साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल और बायोकेमिकल चेंजेस के आते हैं कैल्शियम कैलमोडिन के साथ रहे होता है फॉस्फोर एलेट होता है मायोसिन का एज एन थिक एलिमेंट देन देर इज दिस बाइंडिंग ऑफ एक्टेन मायोसिन एट द क्रॉस विजन एंड कॉन्ट्रेक्शन अकर्स वंस स्मूथ मसल हैज अटेंज द फुल कॉन्ट्रेक्शन द अमाउंट ऑफ कंटिन्यूंग एक्साइटेशन कैन बी रिड्यूस्ड but the muscle maintains the full contraction leads to less uh, energy requirements neuromuscular junction contact uh, junctions hote hain neurotransmitters release hote hain aur isme acetylcholine ya neuro uh, norepinephrine release hoti hai isme jo action potential generate hota hai वो इस फॉर्म में आता है कि आपकी डिफरेंट स्लो वेव्स आ रही हैं और सडनली स्पाइक आती है यू विल स्टडी दिस इन सेकेंड ईयर आई जस्ट शोन यू दिस पिक्चर ये एक्शन पोटेंशियल बनता है और इसमें एक प्लेटू फेज आ जाती है अब ये यहाँ पे दोबारा नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकता ये दिस इज द बेसिकली द रिफ्रैक्टरी पीरियड अब दोबारा स्टेमिनस आएगा तो ये कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो गया दिस फेज इसमें होगी तो जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का फेज रहेगा और रिफ्रैक्टरी पीरियड भी होगा तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉलोगन्स में आपकी स्लो वेव्स कंटिन्यूसली बन रही होती हैं देन सडनली द स्पाइक कम्स एंड इट रीच द थ्रेश और वहाँ पर डिपोलराइजेशन होती है स्टेमिनस कैन भी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेच देर इज bolus of the food present that causes the stretch or by the acetylcholine or parasympathetics
ये थिक फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट्स हैं दीज आर द डेंस बॉडीज हम एक्सप्लेन इट अगेन अगेन एंड अगेन और जो डेंस बॉडीज हैं वो आपस में भी लिंक्ड हैं मैकेनिकल जंक्शंस हैं विद द कपलिंग सेल्स तो जिसकी वजह से एक जो स्मूथ मसल का सेल है अगर स्टिमुलेट होता है तो वो दूसरे को भी स्टिमुलेट कर देता है बाय दीज मैकेनिकल जंक्शंस देन दीज आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बाय व्हिच द डेंस बॉडीज दे आर इंटरकनेक्टेड दीज आर द गैप जंक्शंस इस तरफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो इसके थ्रू इधर ट्रांसमिट हो जाएगा आज रेंज ऑफ लेंस में होता है ना जी एफिशिएंट है मेंटेन करता है फोर्स ऑफ लॉन्ग पीरियड्स कॉन्ट्रैक्शन और मायोजेनिक होती है और कैल्शियम के ऊपर रिलाई करती है पुअरली डेवलप्ड इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है calcium combines with the calmodian then the kinase is activated from inactivated form it is to an activated form ye phosphorylate karega myosin uh, uh, light chain ko aur uske baad myosin jo hai wo actin ke sath contract karega remember just there are much less steps as compared to the skeletal muscle we'll talk about the cardiac muscle next time yeah if you would like to maybe aaj kar dete hain let's watch this video After we really cover skeletal muscle in depth, I've had a lot of questions. Can you see this video today already in this week to try and explain just to recap the cow modulant system, how that works in smooth muscle. So we'll go through it. It should only take a minute. Calcium in smooth muscle comes largely from the extracellular space, little pockets called calveoli. And the calcium runs in here, but it also comes from the sarcoplasmic reticulum, nowhere near like in skeletal muscle where the sarcoplasmic reticulum is a really specialized store of calcium. In smooth muscle, calcium seeps out of it. But regardless of how it gets there from the outs from the extracellular fluid or the sarcoplasmic reticulum, the calcium has one function here, which is to bind and it activates calmodulin. Calmodulin really is just a regulatory protein. It's there as an on-off switch to get the contraction going or to inhibit it. And here's what happens when we activate calmodulin. And when calcium binds to calmodulin, it then goes and activates myosin light chain kinase. And the activation of myosin light chain kinase then moves on to activate our myosin heads. And it's this myosin head then that can start cross bridge cycling. And the minute that it gets activated, we start getting that same function, cross bridge cycling is occurring and smooth muscle contraction can commence. Mark your attendance. I'm getting both of them.
ریلیکس نہیں ہے تو ڈائلیٹیشن ہوتا ہے کیونکہ لانگیٹیوڈ فائبرز ہیں وہ بیسکلی آگے کی طرف موو کرتا ہے یہ آؤٹر کپڑے میں آئے گا انر سرکلر اور آؤٹر لانگیٹیوڈ آؤٹر سائڈ پہ لانگیٹیوڈ ہوتے ہیں لمبے لمبے باہر کی طرف سے فرام دا ٹاپ اینڈ جیسے سمجھ لو فرام دا ڈیوڈنم ٹو دا آئیلیم وہ ایسے کر کے جوائن ہوئے ہوتے ہیں جب سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے اس وقت زیادہ ریکوائرڈ ہے ابھی آپ کے لیے ریکوائرڈ صرف ڈینس باڈیز اس کی فلامنٹس اس کے مائنسن کا اینرز یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں آج کالج میں پھر کچھ سلو سا ہے موسٹلی <laughs> When smooth muscle cells are stimulated, the shortening can alter blood vessel diameter or propel the content within the lumen of the organ. Unlike skeletal and cardiac muscle tissue, smooth muscle tissue lacks striations as actin and myosin are not arranged in a sarcomere pattern. In addition, the contraction of smooth muscle is regulated by neural innervation of the autonomic nervous system and is also affected by hormones paracrines and other local chemical signals regardless of the stimulus like skeletal and cardiac muscle tissue smooth muscle cells do rely on cross bridge cycling between and myosin to smooth muscle cross bridge cycling cannot occur until myosin heads are activated as the end result of an activation cascade begun by a rise in cytosolic calcium levels as an action potential travels along the sarcolemma of a smooth microfiber l-type calcium channels open and calcium diffuses into the cytoplasm of the cell from the extracellular fluid. So basically extracellular fluid cells. Small amounts of calcium are also released from sarcopenic bundle. As cytosolic calcium levels rise, calcium binds to calmodulin, a calcium-dependent regulatory protein. The calcium calmodulin complex binds to and activates myosin light chain kinase, also known as MLCK. Once active, MLCK transfers a phosphate from ATP to the light chain of myosin, thus activating the myosin.
कॉन्ट्रेक्शन उस इस वीडियो में कह रही थी टुडे पार्टिसिपेंट्स ऑफ 131 ने अपने अटेंडेंस और अटेंडेंस आपने 172 की लगा दी चलिए ओके अल्लाह हाफिज़